欢迎收看《大白话影院》，我们是大白话和小白话。今天我要跟大家说的这部电影叫做《杀手世界杯》。废话少说，咱们来看电影吧。这部电影说的是啥呢？说呀，那是二零一八年的中国，咱们的男主是一个屌丝哥，一个羊肉串都可以喝一瓶啤酒。本来吃烧烤的地方就挺乱，一个个喝点猫尿，全世界都是自己的。中国足球不好，大家都知道，邻桌这帮人就开始骂国足。咱们的屌丝哥当时就不愿意听，跟你们讲道理。中国足球不好，那是有原因的，就是因为咱们国家从事足球行业的人少。跟一帮酒鬼讲道理，那你肯定要挨揍。烧烤店老板秃顶哥还不知道咋办的时候，一个戴面具的人来到这里，还给他一张杀手世界杯的邀请函。一定有人要问，杀手世界杯是个什么玩意我来解释一下，世界上有一个组织叫做杀手联盟，他们有一个老大，现在已经老了。那么谁做下一个老大呢？于是他就想出一个主意，马上就到俄罗斯世界杯了，咱们也可以让各个国家的杀手们进行足球比赛，谁冠军谁当老大。咱们中国的杀手在清朝就没有组织了，现在秃顶哥就是清朝杀手的后人，所以他必须要参加杀手世界杯。这可咋整啊？正好屌丝哥是一个足球健将，脚法很不错，还有点少林足球大力金刚腿的意思，于是。秃顶哥就邀请屌丝哥去参加比赛，当然了，他肯定不能说是杀手世界杯，他说的这是国际烤串联盟举行的比赛。为了给中国足球长长脸，屌丝哥就答应了他。大家都知道，一个人是踢不了足球的，屌丝哥又去找自己童年一起踢球的小伙伴们。看到这里，感觉剧情有点像少林足球，不过也无所谓，咱们就是看个热闹。当年的这些小伙伴们都已经今非昔比，身材发福的发福，残疾的残疾。反正大家生活都不是很好，生活是什么？不就是生下来活下去吗？就在屌丝哥难过的时候，这些兄弟们都来找他，那就让咱们继续完成年少时的足球梦吧。梦想总是丰满的，现实总是骨感的。你们想要训练的时候，发现场地都被大妈大爷占领，没办法，只能实战做训练，结果被人家足球队好顿虐，自己家的球门比凯旋门都要大，最后进球进的对手都累了。不过大家都不要气馁。屌丝哥中学的女神就发信息鼓励他们：“你们能行的，虽然一个个岁数大了，腿脚也不如从前，但可是导演最厉害，朝着梦想出发吧！”有了女神的鼓励，大家事半功倍。多少次挥汗如雨，伤痛成铁马疾，只因为始终相信，去拼搏才能胜利，总是在鼓舞自己，要成功就得努力。热血在赛场沸腾，巨人在东方升起。就这样，参加俄罗斯杀手世界杯的日子到了。这帮人来到了俄罗斯，在酒店还遇见了著名足球解说员涛涛。听说这帮人是来参加国际烤串联盟的足球赛，涛涛还要给他们做直播，给中国人看。比赛的场地在一座城堡的后院，除了中国队，其他国家的运动员都是杀手，比赛自然也是很暴力的，而且裁判也不管。谁暴力谁就赢。屌丝哥他们一看这是咋回事啊？后来一问秃顶哥才知道，原来这是杀手世界杯。本来大家都不打算参加，秃顶哥用民族大义来解释这场足球赛：我们必须要给中国人正脸，对不对？咱们的第一场比赛是日本队，女杀手们负责勾引裁判，男杀手负责对付咱们的运动员，一时间都很受伤，根本不是对手。这可咋整啊？没关系，其中一个小伙伴就变身叶问。一个打十个，那是相当的利索。就这样，日本队被打败。下一个对手是美国队，屌丝哥变身李小龙。虽然你们手里都拿机关枪，那也不好使。截拳道把美国队都打败了。第三个对手是哪个国家，我也不知道。中国队员又化身炸大灰，手持大刀全部搞定。中国队竟然一路杀到总决赛。杀手联盟老大也没想到中国队这么厉害，而他也不想让出老大的位置，于是他又出了一个规则。不许使用暴力，大家好好的踢球。他以为中国足球好好踢根本不是对手，果不其然，正经踢球一开始还真不是对手。但是屌丝哥和小伙伴们有着不放弃的精神，在零比二落后的情况下，连进杀球，赢下比赛。杀手老爸要耍赖，动用武力解决，结果中国前几个国脚也来了，大家一起对抗杀手集团，最终全部获胜。杀手世界杯的冠军就是中国队，这是一个激动人心的时刻，中国球迷都沸腾了
。最后的最后，屌丝哥在烧烤店醒来，整了半天都是一场梦。电影呢，就结束了。这部电影告诉我们个啥道理呢？中国足球挺好的，只不过没成绩而已。我小时候学习也老好了，也从来没进过前十名。好了，喜欢我就关注我，么么哒。